Para procurar um presente de dia das crianças ideal para os filhos, a Natália decidiu trazer os próprios presenteados para decidirem o que preferem. O Dante, o Romeu e também o Otto. De acordo com ela, o brinquedo ideal é aquele que reúne o bom preço e que satisfaça também a criançada. Por isso, analisar o que está disponível é essencial para uma boa escolha. A vida da gente é corrida, não adianta, nós somos mães, a gente trabalha fora, então fica um pouco difícil, às vezes, a gente conseguir conciliar tudo isso. Então, hoje eu resolvi trazer os três, meu trio, para poder eles escolherem os presentinhos. Claro que a gente tem que olhar preço também, né? Mas eu acho legal eles olharem, verem o que, que eles querem e a gente tentar conciliar o que eles querem com o preço. Isso já ajuda bastante. Já a Sônia veio sozinha, mas ela pretende fazer uma surpresa para as netas. Ela também optou em fazer uma análise para poder escolher bem o presente. Estou pesquisando aqui ainda, dando uma olhada, né? Porque os preços, tem uns preços bons, tem uns preços meio carinho, mas a gente está procurando, tem coisas boas aqui. O Dia das Crianças é uma das principais datas para o calendário varejista. Ela concorre, por exemplo, com datas como o Natal e também o Dia das Mães. O Giovanni é proprietário desta loja de brinquedos que fica no centro da cidade e também presidente da Associação Comercial de Poços. Segundo ele, as expectativas são boas, apesar das pessoas que sempre deixam para garantir o presente das crianças para a última hora. Isso é, a gente já está até acostumado, né, o pessoal deixar para a última hora. Esse mês é um mês atípico também, pela eleição, então o pessoal é, vai deixando para a última hora, mas a gente acredita que vai ter muito movimento ainda hoje, amanhã e durante a semana, né, porque a gente chama da Semana das Crianças, né. Então a gente acredita muito nisso também. Depois das limitações por conta da pandemia, esse foi o primeiro ano de retomada efetiva das atividades econômicas. Um saldo positivo foi notado. O ano de 22 para o comércio em geral foi muito bom, porque a gente sentiu uma recuperação do mercado, né? a recuperação nas vendas, a recuperação do comércio. Pela, por ter liberado né, as máscaras, a pessoa, todo mundo vacinado, então o pessoal ficou mais à vontade para poder voltar a estar tá na rua, voltar a sair. Então o ano veio muito legal, todas as datas comemorativas foram muito positivas para o comércio em geral esse ano. O crescimento na procura por produtos para o Dia das Crianças também foi notado nas papelarias. Na Artipel, por exemplo, são várias opções disponíveis para o público infantil, um dos principais da papelaria. Papelaria hoje é muito mais que só uma necessidade, é um desejo, né? Então, o pessoal gosta de montar kit para as crianças, a gente também tem Artipel Box, que é o sucesso de vendas, que a gente monta o kit surpresa e tem muitos clientes vindo de fora emendando feriado. Lançamentos 2023, eles já estão disponíveis na loja, então tem mochila, kits de caneta, caderno inteligente, variedade gigantesca, opção que não falta. Toda a papelaria está a caráter, mas além da opção na loja física, a Artipel também está disponível pelo site. Sim, a gente gosta de facilitar a vida do nosso cliente, então pode comprar nas lojas físicas ou também 24 horas da palma da mão, que é no site artipel.com.br.